Ooh. Isa na namang bagong laptop from Huawei. Guys, takot na naman yung review ng Huawei MateBook X Pro. ba? Diba? Sobrang ganda niya. At lumipat na ako dito sa laptop to from my MacBook Pro. OMG. I am so happy with this laptop. It has everything that I ever needed in a laptop. I love you. Nga lang, no? Baka hindi siya pasok sa budget nyo. Siyempre, meron tayong mas mura, mas affordable na laptop from Huawei. Isa ring very premium na touchscreen din yung display na maganda rin yung kanyang keyboard na laptop. Actually, mas excited ako dito kasi mas mura siya, mas affordable. Pero siyempre, no? Let's dig in deeper and para na rin malaman nyo yung kanyang presyo. Apo lang, let's beans and you're watching Unbox Diaries. <laughs> Unbox mo na tayo, no? Huawei MateBook Series. Medyo mas malaki yung box niya ng konti kaysa MateBook X Pro. So guys, ooh, laki. Kaya pala, medyo madaming styrofoam. Okay, so meron tayong mga papers dito. Huawei MateBook 13. Quick Start Guide. At yung kanyang warranty card. Ito na. Ito na yung laptop, pero mamaya na yan. Meron pa tayong mga accessories sa sides. Siyempre, yung kanyang kable na... USB Type-C to USB Type-C. Medyo mahaba, oh. Pang laptop kasi. At yung kanyang malaking charger. Uy, medyo malaki to, ah. 65 watt charger. Parang mas malaki pa ito kasi doon sa Mate Book X Pro ko. At meron pa siyang isang adapter. USB Type-C to USB Type-A. Just in case, kailangan nyo para sa inyong mouse or external keyboard or flash drive. Ayan. Which means, wala siyang USB Type-A sa laptop. Cha. There you go. The Huawei Mate Book 13. Get a load of that. By the way, yung color ko dito is space gray. Medyo sobrang premium yung itsura niya. Tanggalin ko lang to, no? Take a good look at that. OMG. Wow. <laughs> so, first thing na napansin ko, napaka premium ng itsura. Parang MacBook Pro. Yung build quality, construction. Pwede ko bang i-flex to? <clears throat> okay pa rin. Okay magulat. Usually, ganun yung ginagawa ko para ma-feel yung kanyang construction. Binibend mo siya ng konti. So, nato naman, Ano walang flex, hindi siya nagbe-bend yung uh, laptop. And, isa pa, this is a very light laptop. Small, compact, lightweight. Ayan. Yung kapal niya guys is 14.9 millimeters. Ayan. So, very thin talaga siya. Tapos yung weight niya, 1.3 kilos lang. Gaan mo? Gaan. Alam nyo ba yung importante sa akin? Small and compact. Yung tipong yung laptop ay naka-set up ng ganito. Tapos, hold mo. Kunin mo. Alis ka na. Napakalaking bagay ang isang laptop na small and compact. Yung tipong kaya mo siyang dalhin kung saan-saan sa inyong bahay. Tama, sa bahay lang. Kasi bawal pa tayo lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ganun yun naman yung size ng ulo ko. Tapos ito na yung laptop po. Ganun siya kaliit. Itong laptop pala no, is made out of aluminum. Nice metallic body. I'm telling you, the first time na makita nyo itong laptop na to, grabe, mapapawaw na lang kayo sa ganda, sa kaseksihan, Malakas ang dating niya sa akin. Para siyang MacBook Pro, pero Windows device siya. Isa pa, napaka-minimalistic ng kanyang design. Kung titinan niyo sa likod, Huawei lang yung kanyang sulat. Tapos sa gilid, USB Type-C, headphone jack, microphone. Tapos sa kabila, ito lang, USB Type-C lang siya. Nagtataka ba kayo na wala siyang USB Type-A? Well, titinan niyo naman kasi yung kanyang nipis sa gilid. Mukhang hindi na kaya ng USB Type-A yan, yung ganyang kanipis na itsura. Alam ba guys na ang dahilan kung bakit wala mga headphone jack, yung mga ibang cellphone, yung mga ibang laptop, wala mga USB Type-A? Kasi nga, minsan, sobrang nipis nila. Hindi ma-accommodate nung device yung uh, ganung klaseng port. Kaya nga, merong mga dangle. Ayan. Boom! Ah. Para sa akin, okay lang naman na may dangle siya. Hindi naman siya ganun ka hassle kasi nga, uh, maliit lang naman din yung dangle. Yung nga lang, no, kapag ka <laughs> nakalimutan nyo siya, kung saan nyo siya nilagay, lang. Sa ilalim naman, meron siyang apat na rubber dito. Rubber feet. Yan. Para hindi masyado gumalaw-galaw sa table nyo. Meron siyang friction. At andito rin yung kanyang mga fans and yung ventilation niya. Doon lumalabas yung init. Tapos, tinan nyo ito ah. Meron siyang parang kanto dito na pwede nyong i-lift nyo lang ng ganito. 
and voila. Ganun lang kadali siya buksan. Yan, sobrang nakakatulong yung kanto na yan. Siyempre guys, ang main selling point niya dito is yung kanyang napakaganda at napaka sharp na display. Ito nga pala ay isang 13 inches touch screen 2K display. 2160 by 1440. So, 1440p display with super thin bezels. Ayan o. No? Sobrang big fan ako ng mga thin bezels, no? Kasi nga, parang sobrang seamless ng experience kapag ka wala masyadong bezels. Parang lumulutang na yung display sa ere. Tapos, 100% sRGB pa siya. So, perfect siya for editing very accurate colors. So, pag nag-edit ka dito sa Photoshop or kahit anuman, mabibigay niya sa inyo ang isang accurate na editing experience. Tapos, ang isang okay pa sa kanya is yung kanyang aspect ratio is perfect para sa akin. Pang content creator or pang document writing. Pa square siya yung itsura niya. Hindi siya pa rectangle. Mas masarap gumawa dito. Ito yung Word document. Kita-kita nyo, mas marami kayong space to work with. Kasi nga, mas marami pang space dito sa taas. Actually, the best part of this laptop is the touchscreen. Kasi nga, pwede ka mag-work sa display. Ang okay kasi sa mga touchscreen displays is hindi mo nakalaan ng cursor. Ito ang cursor nyo. Pwede yung diretso na kayong ganyan. O, pindot dito, pindot dyan, slide dito, slide dyan. Iba pa rin yung convenience ng touchscreen gamit ng kamay nyo. Ganyan kadali mag-work dito. Parang sa smartphone lang. Touchscreen is the future. Tapos, sobrang accurate pa. Um, meron kasi mga laptop na hindi. Yung mga hindi okay masyado yung kanilang touchscreen. Pero to guys, meron siyang multi-touch. So, pwede ka mag-pinch to zoom. Tapos, pwede ka mag-swipe down ng three fingers para kumuha ng screenshot. Boom! Diba? Tapos meron pa siyang editor dito kapag ka, pagkatapos ng screenshot, boom. Oh, pwede mo nang i-edit oh. Marami kang pwedeng gawin dito. Yung nga lang no, syempre lalagyan mo dapat siya ng screen protector kung uh, gagamit ka ng display lagi. Parang cellphone niya lang din. Uh, nilalagyan ng screen protector to para hindi magasgasan. Or gamit na lang kayo ng mouse, mas okay din. Or yung trackpad, actually mouse yung pinaka okay. Para hindi masyado ma-damage or ma-worn out yung kanyang trackpad or yung display, mga ganun. Mas the best pa rin yung Mouse. Tapos nagulat ako, meron pala siyang webcam dito sa taas. Yan yung 1 megapixel webcam. Nagkasya pa rin dyan sa very thin bezels sa taas, no? Ilalim yung kanyang logo, Huawei. Tapos dito banda yung kanyang hinge, yung power button, which is also a fingerprint scanner. Oh, <laughs> fingerprint unlock. Tapos pwede rin siyang face unlock kasi nga meron siyang webcam. Pero guys, hindi pa yun yung pinakamaganda niyang feature. Napakasarap mag-type dito. Nakaka 40 words per minute ako dito. Ganun na kabilis. Dati sa aking MacBook Pro, no, nakaka 20 words per minute na ako. Ito naman, 40 words per minute. So, doble yung aking output. May bilis ako dito. Yan, dapat kinuha mag-type. Pero ba't ganun? Ba't ako mas bumilis? Kasi nga, mas okay yung kanyang keyboard travel, mas okay yung feedback. Tapos yung mga keys niya, merong social distancing. Yan, okay yung kanyang distansya, no? Chiclet style, so perfect sa mga kamay ko. Walang strain, talagang pwede kang mag-rapid typing dito. Bumilis ka ng bumilis, okay lang. Tapos pansin ko, walang flex. Walang flex dito sa keyboard part niya. You know? Kasi usually guys, kapag ka bumabaon siya, nagka-curve dito sa gitna, low quality yon. Pero dito, wala. Kaya na, binibend-bend ko ngayon, wala eh. Tapos dito, wala din. So, this is a very high quality device. Tapos guys, oh, dilim no. Pinatay ka ba ilaw no? Para makita nyo na yung kanyang keyboard ay umiilaw. Boom! ba? So, meron siyang backlighting dito sa keyboard. Para makapag-work kayo sa madilim na environment. I'm back! Yun nga lang no, since full-size keyboard siya, malaki yung sinakop ng kanyang keyboard space. At kung makikita nyo sa ilalim, yung kanyang trackpad is medyo hindi ganun ka laki, no? Actually, pahaba siya. Rectangular na pahaba. As opposed to the usual na square na trackpad ng mga MacBook. Yung trackpad niya is very accurate, yung precision niya. And very masarap dito mag-scroll. Okay naman, kahit hindi siya ganun katangkad, yung kanyang trackpad. Tapos pwede ka rin mag-gestures dito. Pwede ka mag-swipe. Woo! <laughs> Punta naman tayo sa performance. Guys, meron din siyang Core i7 processor. 10th gen yung pinakabago ni Intel. So, ibig sabihin mabilis. Actually, halos lahat ng mga activities ko dito sa desktop is napakaswabe. Walang bumabagal. Mapa Chrome man, you know, kahit maraming tabs, okay lang. Meron siyang 8GB variant and meron siyang 16GB variant. Tapos, meron pa siyang 512 SSD drive. Yun, PCIe. Mabilis yun. Actually, from sleep mode, no? And pag turn on ng uh, laptop, parang cellphone lang. Ganun kabilis, mag open siya agad. Dati kasi, shutdown, power on, tapos magbubut pa siya na matagal. Ngayon, parang cellphone lang siya. Pagka-click niyo ng power button, magbubukas siya agad. Parang ganun lang. Yan. <laughs> Siyempre, kung documents na naman yung gagawin niyo dito, PowerPoint, 
Word, Excel. Walang problema yan sa kanyang processor. It's so easy. Kaya lang, Vince, designer ako or video editor ako. Kaya ba nito ng pang-edit ng video sa Premiere, sa Photoshop? It's good that you ask. Kasi nga, meron siyang powerful processor. Tapos, meron pa siyang mabilis na graphics card. Yan. Kaya, yung combo ng CPU and GPU plus mabilis pa na RAM and meron pa siyang mabilis na SSD. By your powers combined, Captain Huawei is the hero. Captain Huawei to the rescue. Pero yun nga, okay na okay dito mag-edit ng mga photos, videos, for example, sa Photoshop, yan. Since may touchscreen siya, pwede nyo siyang i-edit dito na mabilis. Yan o. Contrast, saturation, brightness, yan o. Sa video naman, syempre, yung graphics card niya is kayang-kaya niya hanggang 1080p. Uh, pag 4K, medyo nag-struggle na siya. Mapapansin nyo, actually, kahit sa mga MacBook Pro ko, nag-struggle na sila sa 4K. Iba talaga pag 4K video ang ini-edit mo. Kailangan nyo pa na mas malakas, mas halimo na setup para sa mga ganon. Pero kung 1080p video lang naman yung ini-edit, okay na okay lang siya. No problem whatsoever. Sa games naman, Man, basta hindi ganun kabigat yung game, for example, yung League of Legends, kaya naman niya at medium graphics. Kahit native resolution siya, kayang-kaya niya. Mga 60fps to 75fps yung kaya niya dito sa League of Legends. Walang lag, swabing swabe ang laro. So kung uh, gusto mong mag-gaming, for example, lang Dota, League of Legends, kayang-kaya naman niya, no problem. Huwag lang max settings. Malamang mapagal yung laptop nyo kung uh, nag-max settings skill Kaya niya rin mag-PUBG, mag-Fortnite. Sa Fortnite, may nakita akong uh, pagka, no? Basta i-ano niya lang, i ice niya lang yung kanyang graphic settings. Yung pinaka-optimal sa kanya. Kaya niya naman i-change dito. Pero, in terms of power, no? Yung uh, kanyang NVIDIA MX250 ay sapat na sa mga paglaro ng mga games at medium settings. Yun yung okay dito. Tapos ito pala yata yung speakers niya, no? 1 and 2. So, dalawa lang yung speakers niya. By the way, no? Windows 10 na pala siya, no? Meron na siyang license, syempre. <laughs> Pag laptop talaga binili nyo, meron na siyang license agad. Kaya, pwede nyo siyang gamitin agad. Last but not least, no? Meron pa siyang extra unique feature na kaya niya mag-pair sa kanyang mga fellow Huawei devices like yung mga smartphone. Kung merong Huawei Share yun yung cellphone, like yung nakalagay dito, Huawei Share, yung compatible na Huawei phone nyo, pwede nyo ipatong dito sa part na to at gagana na siya agad. Parang may lalabas na dito sa side na parang mirror screen ng phone nyo. Yan. So pwede nyo na i-control yung phone nyo from the display itself dito sa laptop which is a cool feature. Pwede kayong mag-transfer ng files dire-diretso, drag and drop lang. Galing nga eh. Yan. So ayan si Huawei MateBook 13. A very capable, very premium 13-inch laptop. Much more affordable than the MateBook X Pro na na-review ko last week. Kaya ito ay 65,990 pesos only for the Core i5 version. Pero kung gusto nyo itong Core i7, medyo mas mahal siya ng konti. Which is 72,900 and 90 pesos only. Ayan, so, mukhang okay naman pala to si MateBook 13. Pang studyante, content creator, businessman, designer, artist. Ayan. Pwede naman siyang pang general purposes. It's up to you on how you will utilize every feature in this laptop. Siyempre, marami pa tayong laptop na i-review in the near future. Hindi lang to. So, kung interested kayong malaman ang mga ibang laptops na available sa market, uh, magaganda at sulit, premium, mga ganun, meron kami nyan. And all you need to do is subscribe, hit that bell icon so that you don't miss any of our great content. Upload it si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Hoo -hoo.